Dr. Nelson kutoka kliniki ya afya wa Penzi jijini Mwanza anakuletea mada inayosema nguvu za kiume na hewa chafu ya mjini nguvu za kiume na hewa chafu ya mjini sasa ninakuletea mada ambayo inawagusa sana wanaume lakini nimekuletea mada hii baada ya kuongea na dada wawili mmoja ameshayotembea na wanaume wasiopungua kumi anasema hajawahi kufikishwa kileleni wa pili ameshatembea na wanaume wanne na yeye hajasikia hali zote za ndoa sasa wanaume wengi wana matatizo nguvu za kiume matatizo ya kuwahi kumaliza lakini hawaelewi vyanzo vyake ni nini kuna vingine ambao nimeshapozungumzia lakini leo nakuletea kitu tofauti na kile ambacho nimeshazungumza kwa wale ambao wanaangalia video hii kwa mara ya kwanza masturbation na upunyeto imechangia kuleta tatizo la punyeto kukaa kwa haja ndogo kwa muda mrefu inachangia kuleta tatizo kama hilo uh, lingine ni stress unakaa kwa muda mrefu unaita sedentary life unakaa usini kwa muda mrefu inachangia waendesha pikipiki wanaendesha magari funicha rahani inawakumba sana hiyo sawa mwingine ni madawa ambayo ulikuwa unatumia sawa uh, nimeongea kwa haraka haraka vitu vichache unaweza unaweza kuvielewa kwa urahisi kukaa haja ndogo kwa muda mrefu inachangia kunyeto inachangia na kama ulipata matatizo kaona lazimisha haja kubwa inachangia kuleta matatizo hayo lakini leo nakuletea kitu kingine tofauti kabisa kutokana na utafiti mpya ambao umegundulika hivi karibuni hii ni channel ya Mushara Kimapenzi na napenda kuzungumza kitu ambacho kina ushahidi sio habari za mitaani ah ah kitu ambacho tafiti katika mataifa mbalimbali mbali, na kuonekana ni kisababisho cha matatizo ya nguvu za kiume Asilimia tisina tano ya wateja wangu ni wanaume zaidi ya tisina tano napenda kusema ni wanaume kwa hiyo nakutana na wanaume wengi kuliko nakutana na wanawake ni jambo ambalo nimepata kuzungumza wazi kabisa na linachangia kwa sehemu kubwa wanaume wengi kujiona kwamba sio wanaume tochelevu mpaka wengine wanafikiria kwamba mchepuko ndio solution jambo ambalo si sahihi sasa watafiti ambao wamefanya tafiti wanasema kwamba watu wa mjini wanaishi mjini wana uwezekano mkubwa sana wa kuwa na matatizo ya nguvu za kiume sio kwa kula chipsi wengi wanaamini kila chipsi sana sio chinese na nina nini inasaidia a ah, a ah. yes kwa sehemu inachangia lakini napenda kuambia kuna kitu kingine ambacho kiko juu ya uwezo wako kwa sehemu kubwa lakini nitakupa solution mwishoni mwa video hii video hii itakuwa fupi lakini ni taarifa ambayo itakusaidia kuelewa kwa nini unakutana na matatizo ambayo huelewi kwa nini amekukuta ni rais kuwa na gari zuri kuwa na nyumba nzuri na pesa ya kutosha kupata wanawake wengi lakini kuwaridhisha ni kazi nzito sana na kama ni kazi nzito basi napenda nikwambie moja kati ya vitu vinavyosababisha ushindwe kumridhisha mwanamke ni tatizo la nguvu za kiume au kuwahi kumaliza na ukaishia kagori kamoja Tafiti hivi karibuni zinaonyesha kwamba magari ya dizeli na ya petroli ya yapokuwa ya yanatoa ule moshi wake kuna chembe chembe ndogo ndogo ambazo zinatoka chembe chembe hizo zinaweza kuingia kwenye damu na kuleta shida kwenye damu chembe chembe ya kwanza inaitwa PM 2.5 chembe chembe ya pili kwa ambayo nasoma chemistry kama mimi inaitwa nitrogen oxide Chembe chembe ya tatu ambayo inaingia kwenye damu yako kutokana kwa kwenye na moshi wa magari ni ozone molecule kwa kifupi inaitwa O3 umezoea oxygen inaitwa O2 na hii inaitwa ni O3 ni ozone molecule Sasa tafiti hizi zimefanyika wakawekwa watu ambao wanapewa moshi huo mwingi sawa kwa masaa manne wengine masaa matatu na wengine hawakupewa kabisa ikaonekana wale waliopitia masaa matatu ya kulishwa lishwa huo moshi wanapata matatizo ya nguvu za kiume katika kiwango ambacho unachikuta mijini kama mjini ndio kwenye magari mengi sasa PM 2.5 na nitrogen oxide na hiyo ozone molecule ni vitu ambavyo vikiingia kwenye damu vinaweza kusababisha hata mwanaume akashindwa kuzaa sawa kwa Kiingereza wametumia neno ambalo nasema kwamba distorted sperm yani ni mbegu ya kiume yenye ulemavu <laughs> unasikia wengine wanasema abnormal sperm unaweza kuona kwa unaweza mwanaume anaweza kashindwa kuzalisha kumtungisha mwanamke ujauzito kwa sababu ya ilo vumbi la moshi wa unatoka kwenye magari kwa unaweza kuona jinsi gani wanaomongo wanahangaika kutafuta madawa ya nguvu za kiume na lakini hawajui chanzo mmoja kati ya chanzo watu wa mjini ni hicho na mjini ndio kwenye magesti mengi watu wanazini sana kwa wanachepuka sana mjini <laughs> nilikuwa kwenye hoteli moja watu wa zita hotel hoteli ya Mbeya ni kwenye hoteli moja Mbeya inaitwa Mfikemo sawa hoteli nzuri sana na bei yao nzuri vile vile 
mzuri sana na maana hoteli mbili jamaa wao lakini nampongeza kwa kazi nzuri anaoifanya ina space kubwa kwa wale ambao wanaangalia kwenye facebook nimepiga kwa nani angalia kwenye facebook napiga picha nikiwa kwenye na, 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 familia yangu ikiwa kwenye hoteli hiyo anyway nika wakati asubuhi wana wana nimekaa siku tatu pale kwenye hoteli sawa wanasafisha usawa nikaona kondo mbili yani moja tu imetumika <laughs> jamaa na hey, hata wale wafanyakazi wale hata hiyo hawana kwa ile kuona kondo bado wanazifadia unaziona kondo mbili zimetumika najua moja kwa sababu kondo zinakaa tatu kwenye click box sawa sikaza eh nikamwambia bana vipi na kondo mpya wala kunijibu dalaka ndio tunauza kwa hiyo mwanie mwanaume amelipia chumba shilingi 40 sawa <laughs> amelipia chumba shilingi 40 lakini ametumia kondo mwi moja yale amepiga kwa hili moja Unaweza kuna jinsi gani wanaume wengi wanahangaika lakini hawafurahii kile wanachokihangaikia. Mm. <laughs> Ukipiga goli tatu, hapo goli ndio maana wanaweka kondomu tatu, maana iko unapaswa upige goli tatu. Hapo ndio kama wanaume wa kweli. <laughs> wanaume wa kubahatisha ndio anaisha goli kamoja. Sasa hiyo ni aibu kwa wanaume yote. Sasa ufanyeje sasa? Hii hali ipo kwenye hewa sawa <laughs> hali ipo kwenye ufanyeje wataalamu wa science wanakuambia hivi la kwanza kama vile kuna air condition kuna air purifier kama vile kuna air condition kuna air purifier tafuta hiyo nunua weka kwenye kwenye kwenye, kwenye nyumbani kwako itakusaidia sana sawa kwa hiyo kuna kitu kama hicho kingine ambacho kipo itahidi sana kutumia muda mrefu kukaa karibu na mimea Mimea na nyonyo ile hewa mbaya zile PM3 ozone molecule na nitrogen oxide inanyonywa. Kwa jitahidi kuwa karibu na mimea mara nyingi. Kwa kama usini hakuna maua basi nunua maua wewe weka usini kwako kwenda maua barabarani. Watakuona unajipenda una, una sana lakini unajua ile mimea iliyoko usini inafanya, inafanya kazi gani usini wangu mimi na maua kama ya design tapi. Na nitaongezea mengine baada ya, ya kukutana na, na utafiti huu nitaongezea mengine. Maua halisi sio maua ya plastiki, maua halisi. Hmm. Kwa sababu ofisi yangu yuko karibu sana barabarani. Iko gorofani lakini barabarani. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana uweze kuangalia jinsi gani unaweza kulinda matatizo kama hayo. Mtazamaji na mambo mengi ambayo naweza kukuletea na kuletea eh, mada mbili zinazokuja hivi karibuni. Ya kwanza jinsi ya kunyegesha mwanamke, ya pili jinsi ya kunyegesha mwanaume jinsi gani ya kumongezea hamu ya tendo la ndoa mwanamke au jinsi gani ya kumongezea hamu ya tendo la ndoa mwanaume. Hizo ni mada mbili tofauti kwa jinsia mbili tofauti kwa hiyo zinakuja kama ujisajili jisajili uweze kuwa mwanachama wa channel hii. Na kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza kuna video nyingi sana ambazo zinazokuja kujifunza mambo mbalimbali kwenye hii channel. Chukua jina ambalo linabeba channel hii inaitwa Paul Mwaipopo. Chukua jina hilo, libandike pale juu bofia zitakuja mada mbali mbali utachagua utasikiliza mpaka uchoke. Ni mada ambazo zitajenga mahusiano yako kwa kiwango kikubwa sana utajifunza mambo ambayo hujawahi kujifunza kutoka kwenye channel nyingine yote ile ni mambo yaliyothibitishwa kisayansi kutoka sayansi ya mapenzi hii ni kliniki ya afa mapenzi mtazamaji kama hujajisajili jisajili kuna kibox chekunu pale kimeandikwa subscribe kwa maandishi meupe bofia pale utapata maelekezo ili uweze kuwa mwanachama wa channel hii nikutakie maisha mema ya kimapenzi bye